ஹாப்பி டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ மை சேனல் அப்கமிங் பப்ளிக் எக்ஸாமில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் இந்த விழா என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த்து சோசியலில் முழு மதிப்பெண்கள் நூற்றுக்கு நூறு எடுப்பது எவ்வாறு என்பதை பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோ போட போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சயின்ஸுக்கு நம்ம வந்து போட்டுக்கோம் அதை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போகும் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் போட்டுக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு பயாலஜின்னு தனித்தனியாக உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும் இந்த பாடத்துக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த கொஸ்டின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து புரியும் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி பாட்டில் மட்டும் பாலி ஒன் அண்ட் டூவில் எந்தெந்த பாடங்களை படிக்கிறது எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பெரிய வாஸ்ட்டாக இருக்குது சோசியல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேடனாக இருக்குது வாலி ஒன் டூ இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்போம் அடுத்து ஜாகிரபி கொடுப்போம் ஒரி பண்ணாதீங்க எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் கொடுக்குறோம் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் கிளிக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் படக்கூடிய பப்ளிக் எக்ஸாம் சென்டம் டாஸ்க் கொஸ்டினையும் பிடிஐ கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கடா நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் உறுதியாக எடுத்துலாம் டவுட்டே வேணாம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க மாணவர்களே லெசன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிறிஸ்டியோட எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்கு அதோடைய ப்ளூ பிரிண்ட் எவ்வளோ நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் வரும் ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் வரும் ஃபோர் டூ மார்க்ஸ் வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஐந்து ஐந்து மதிப்புகள் வரும் சில சமயம் ஆறு கூட வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் மொத்தம் வந்து நாற்பத்தி ஆறு மார்க் அதாவது ஃபைவ் ஒன் வேர்ஸ் ஃபோர் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு மார்க்ஸ் வந்து இந்த கிறிஸ்டியில் மட்டும் இருக்கு அப்ப ஹிஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் ரொம்ப எளிமையா எழுதலாம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டைம் லைன் கொஸ்டின் கிறிஸ்டியில தான் வரப்போகுது டைம் லைன் ஐந்து மார்க் ஈஸியா எடுத்துக்கோங்க தென் வந்து ஒரு மேப் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டின் மேப் வந்து வேர்ல்டு மேப் வரும் அல்லது இந்தியா மேப் வரும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு வேர்ல்டு மேப்னா அந்த வேர்ல்டு வார்ல கலந்துக்கிட்ட நாடுகள் மைய நாடுகள் அச்சு நாடுகள் நேச நாடுகள் ஆக்சிக்ஸ் பவர் கண்டிஸ் அல்லைட் பவர் கண்டிஸ் வந்து கேட்பாங்க அல்லது இந்தியா மேப்ல கேட்டா ரிவோல்ட் கலவரங்கள்லாம் எங்க நடந்திருக்கு கழகங்கள் எங்க நடந்திருக்கு கிளர்ச்சிகள் எங்க நடந்திருக்கு அதை பற்றிய ஒரு பிளேசஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்ப உங்களுக்கு பத்து மார்க் வந்துருச்சு ஓகே பில் அந்த கோடிட்டு இடங்கள் சில சமயம் வரலாம் அதர்வைஸ் மேட்சிங் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கேள்வி வரலாம் இது வந்து ஜனங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ப பில் வந்தாலும் நீங்க ஒரு மூணு கொஸ்டின் கிறிஸ்டியில வர வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க எழுதிக்கலாம் தென் பாரக்ராஃப் கொஸ்டின் பொறுத்த அளவுக்கு கேப்சன் கொஸ்டின் வராது மேக்சிமம் வராது இது வரைக்கும் கொடுக்கல பாரக்ராஃப் கொஸ்டின் தான் எயிட் மார்க்ல வரும் சம் டைம்ல வந்து கேப்சன் கொஸ்டின் டூ மார்க்லயோ ஒன் மார்க்ல வர சான்சஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணி கேட்குறீங்க சார் கேப்சன் படிக்க வச்சு படிங்க படிச்சுக்கிறதுனால தவறு கிடையாது இப்ப நாலு கேப்சன் கொஸ்டினா ஒரு பிக் கொஸ்டினா எலாபரேட்டா எழுதி சொல்லி கேட்பாங்க ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப இந்த டென் லெசன்ஸ்ல எப்படி எப்படி படிக்கணும் எந்த லெசன் முக்கியம் படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா அவுட் பிரேக் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முதல் உலக பொண்ணு வெடிப்பு எழுதி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் ஆல்ரெடி இந்த படத்தை நிறைய படிச்சிருப்பீங்க சோசியல் சயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு புக் பேக்ல இருந்து உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் உறுதியாக வந்துடும் நீங்க டவுட்டே படாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம புக் பேக் டீட்டெயில் பார்க்கும் போது இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காசஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இருக்கு லீக் நேஷன்ஸ் உடைய காசஸ் அதோடைய ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கு தென் வந்து ப்ரொவின்சஸ் ஆஃப் ட்ரெட்டி வெர்சிட்ஸ் வெர்சிட்ஸ் ட்ரெட்டி இருக்கு இந்த மூணு கேள்வியும் முக்கியமான கேள்வி தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு உடைய காசஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் உடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க அதையும் அதோடைய ஃபெயிலியர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது வெர்சிஸ் உடைமுடைக்கூடிய சரத்துக்கள் ப்ரொவின்சஸ் ஆஃப் வெர்சல் ட்ரெட்டி கேட்டிருக்கு அப்ப இந்த மூணு கேள்வி ஏதாச்சும் ஒமிட் பண்ண முடியுமானா ஒமிட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் காரணம் என்னன்னா இதுல ஒரு கேள்வி எயிட் மார்க்ல கூட எலாபரேட்டா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு
இன்சைட் புக்ல கேட்டாங்கன்னா என்ன கேட்பாங்க பாசிசத்தின் எழுச்சி முசோலினி எழுச்சின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த கேள்வி இன்சைட் புக்ல எயிட் மார்க்ல வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சார் இந்த லெசன்ஸ்ல வந்து டூ மார்க்ல கேட்டா என்ன சார் முக்கியமா கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒட்டாவா பொருளாதார உச்சி மாட்டின் முக்கியத்துவம் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஒட்டாவா எக்கனாமிக் சமிட் அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அடுத்து மண்டோ டிராக்ரின் மண்ட்ரோ கோட்பாடு ஒரு முக்கியமான கேள்வி அடுத்து டாலர் இம்பீரியல்சம் டாலர் ஏகபத்தி ஏகாதிபத்தியம் இந்த கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்மர்ட்ஸ் கர்சா கூடிய அலையன்ஸ் உடைய ரீசன்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அடுத்து ஒயிட் தர்ற இன் இந்தோ சைனா இது வந்து டூ மார்க் வரக்கூடிய கேள்வி இந்த கேள்விகளை மட்டும் நீங்க தயசு ரெஃபர் பண்ணுங்க ஈவன் டாப்பர்ஸ் தான் சொல்ல வர்றோம் மீடிய ஆவரேஜ் ஸ்டோர்ஸ் அப்ப நீ சந்தோஷமா படிச்சுக்கலாம் தென் வந்து வேர்ல்டு வார் செகண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு முக்கியமான கேள்வி என்ன ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் தி அடோஃப் ஹிட்லர் ஹிட்லர் உடைய எழுச்சி வீழ்ச்சியும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார் உடைய எஃபெக்ட்ஸ் இது முக்கியமான கேள்வி ஓகேங்களா தென் மூணு வந்து த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் யூஎன் ஐநா சபையோட அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் கேட்கிறாங்க இதுல தான் மேப் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த மூணு கேள்வி இந்த லெசன்ல வந்து உறுதியா படிங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் போர் லெசன் த்ரீ லெசன்ஸ் இந்த வேர்ல்டு வார் லெசன்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா எயிட் மார்க்ல இருந்து இதுல தான் வரப்போகுது டவுட்டே வந்து கிடையாது சார் டூ மார்க்ஸ் என்ன சார் இந்த லெசன் த்ரீல வரும்னா ஹூ வேர் தி த்ரீ ப்ராமினன்ட் டிக்டர்ஸ் ஆஃப் தி போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அந்த கேள்வி முக்கியமான கேள்வி வரும் அடுத்து வந்து பேல் ஹார்பர் இன்சிடென்ட் முக்கியமான கேள்வி முத்து துறைமுக நிகழ்வு கேட்பாங்க அடுத்து வந்து வாட் டி நோ அபவுட் தி பெவரேஜ் ரிப்போர்ட் பெவரேஜ் அறிக்கையை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அடுத்து வந்து பன்னாட்டு நிதியமைப்பின் நோக்கங்கள் வாட் ஆர் தப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஐ எம் எஃப் ஓகே அப்ப இந்த மூணு லெசன்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கணும் அந்த டூ மார்க்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிங்க எயிட் மார்க்ஸ் படிங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் ஹிஸ்டரியில டென் லெசன்லையும் இன்சைட் புக் வித் ஆன்சர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் செக் பண்ணி நல்லபடியா படிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப லெசன் நம்ம போர் போறோம் ஆஃப்டர் தி வேர்ல்டு வார் செகண்ட் இரண்டாம் உலக போருக்கு இடையே இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இதுலயும் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கேள்வி எக்ஸ்பெக்டட் கேள்வி கண்டிப்பா ரெண்டு இருக்கு மாசே துங்குடைய ரோல் ஆஃப் மாசே துங் மெயின் மேக்கிங் சைனா இஸ் ஏ கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி மாசே துங் வந்து சீனாவை பொது உடைமைக்கு நாடாக அதுக்கு என்ன பங்களிப்பு செஞ்சிருக்காரு முக்கியமான கேள்வி தென் வந்து அரப் இஸ்ரேல் வார் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க நல்லபடியா படிங்க இன்கேஸ் இதை இன்சைடு கேட்டாங்களா என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க மிலிட்ரி அலையன்ஸ் அப்படின்னு மிலிட்ரி அலையன்ஸ் நேட்டோ சீட்டோ செண்டோ வாட்ஸ்அப் பேக் பாக்தாக் பேக் வாட்ஸ்அப் உடன்படிக்கை பாக்தாத் உடன்படிப்பை இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் உள்ள இருக்கு இதுல டூ மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க ரைட் ஏ சார்ட் நோட் ஆன்ஸ் நேட்டோ அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நான் சொன்ன முதல் ரெண்டு கேள்வி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இதுல முன்னாடி கேட்பாங்க வியட்நாம் வார் வியட்நாம் போரை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக அப்படின்னு கேட்பாங்க தயவு செய்து படிச்சுக்கோங்க சார் இதுல டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டா எப்படி சார் கேட்பாங்க பெர்லின் வால் பெர்லின் சுவரை பத்தி எழுதுப்பாங்க சிங்கிள் யூரோப்பியன் ஆக்ட் ஐரோப்பியன் ஒற்றை சட்டத்தை பத்தி எழுதுன்னு கேட்பாங்க அடுத்து முக்கியமான கேள்வி மார்சல் பிளான் மார்சல் திட்டம் என்ன அடுத்து மாவோடைய நீண்ட பயணம் லாங் மார்ச் மாவோ லாங் மார்ச் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து கியூபாவுடைய ஏவுகணை சிக்கல் கியூபா மிசிலி கிரிசிஸ் டிஃபியூசன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்ப இந்த நாலு லெசன்ல நான் சொல்ல திருப்பி படிங்க தென் விகோ டு மூ லெசன் ஃபைவ் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான லெசன் சோசியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் இதுல இருந்து ஒரு எயிட் மார்க் அல்லது ஒரு ஃபைவ் மார்க் அடிச்சு சுய சுவரா சொல்லலாம் உறுதி வரக்கூடிய கேள்வி ஓகே இதுல மூணே மூணு கேள்வி தான் புக் பேக்ல உங்களுக்கு இருக்கு ஆன்சர் இன் டீடைல் இருக்கு அந்த கேள்வி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் டிஸ்கஸ் தி சர்க்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வந்து சீர்திருத்தங்கள் சமூக சீர்திருத்தங்கள் இட்டு சென்றைக்கான சூழ்நிலைக்கான காரணங்கள் கேட்டுக்காங்க அடுத்து ராமகிருஷ்ணா பரமகம் சொல்லும் விவேகானந்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இது ஒரு கேள்வி தென் வந்து ரோல் பிளே த நைன்டி செஞ்சுரி ரீஃபார்மர்ஸ் towards the causes of women அந்த 19 ஆம் நூற்றாண்டுடைய சமூக சீர்திருத்தங்கள் பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கு செய்த தொண்டுகள் அப்ப இந்த மூணு கேள்வியில நம்ம எதை சார் ஒமிட் பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் டூ क्वेश्चन வந்து லாஸ்ட் டூ क्वेश्चन ராமலிஸ்னா பாம் பரமகம் சார் விவேகானந்தாவும் ரோல் ப்ளே தி 19th சென்ச்சுரி ரிஃபார்மர்ஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நல்லபடியா படிச்சுக்கங்க ச
பிரம ஜமாஜத்தால் ஒழிக்கப்பட்ட தீமைகள் இது அடிக்கடி கேட்டுட்டு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி நெக்ஸ்ட் இன்சியல் வந்து கேட்டா தியோசபிக்கல் மூமெண்ட் பிரமனான மூமெண்ட் தியோசபிக்கல் மூமெண்ட் கேட்பாங்க இது படிச்சுக்கோங்க அடுத்து அடுத்து வாட் வாஸ் த இம்பாக்ட் ஆஃப் தி சுவாமி விவேகானந்தா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஐடியாலஜி சுவாமி விவேகானந்தின் சித்தாந்த செயல்பாடு என்ன அப்ப இந்த ஃபைவ் லெசன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இந்த கேள்வியை நீங்க சியூரா நல்லபடியா படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப வீ கோ டு மூ லெசன் சிக்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வாங்க லெசன் வந்து வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியா போகுது கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ஏர்லி லிவோட் அகேன்ஸ்ட் தி பிரிட்டிஷ் ரூல் தமிழ்நாடு இதுல என்ன சார் வரும் அப்படிங்கிறா இந்த வீரவாண்டியா கட்ட போமன் நான் ஆல்ரெடி அதுக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுத்துருக்கேன் இது பிகாஸ் நீங்க லெசன் சிக்ஸ்ல படித்தா வீரவாண்டியை கட்ட போமன் இதை ஹீரோயிக் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இதை பத்தி முக்கியமான கேள்வி வரும் நல்லபடியா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான கேள்வி அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி அவுட் பிரேக் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வேலூர் ரிவோல்ட் வேலூர் கிளர்ச்சியுடைய விளைவுகள் முக்கியமான கேள்வி இந்த ரெண்டு கேள்வி படிங்க அதாவது கட்டபொம்மனை பத்தி படிங்க வேலூர் ரிவோல்ட்டை பத்தி படிங்க ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்க படிச்சுக்கலாம் சார் டூ மார்க் வந்து கேட்டா அதான் சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் தி கலக்காடு பேட்டில் கலக்காடு போரில் முக்கியத்துவம் கேட்பாங்க ஒய் வாஸ் ஹரான் டிஸ்மிஸ்ட் ஏன் ஹரான் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட முக்கியமான கேள்வி கேட்பாங்க அடுத்து திருச்சிராப்பள்ளி புரோக்லமேஷன் திருச்சிராப்பள்ளி பிரகலத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து வேலு நாச்சியால் தீரன் சின்னமலை ஓகே இந்த லெசன் சிக்ஸ்ல இதுதாங்க வெரி வெரி எக்ஸ்பெக்டட் லெசன் செவன் பக்கம் போது ஆண்டி கலோனியல் மூமெண்ட் அதாவது ஏகாதி கலோனியா எதிர்த்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேசியவாதம் கேட்பாங்க லெசன் செவன்ல இருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி வெரி வெரி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் தான் டிஸ்கஸ் தி காசஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ரிவோல்ட் எயிட் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இருக்கக்கூடிய அந்த கழகத்தில் கிளர்ச்சியில் கூட விளைவுகளும் காரணங்களும் கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லபடியா படிச்சுங்க அடுத்து திலக் அன்னி பர்சன்ட் உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லபடியா படிங்க ஓகேங்களா ஹோம் ரூல் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் தன்னாட்சி இயக்கத்தின் மூலமாக திலக் அண்ட் அன்னி பர்சன்ட் அடுத்து இதுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க படிக்கலாம் படிக்கலாம் விட்டலாம் அடுத்து வந்து ஹவு டிட் தீப்பிள் ரெஸ்பாண்ட் பெங்கால் பார்ட்டிஷன் வங்காள பிரிவினைக்கு பிறகு மக்கள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் பெங்கால் பார்ட்டிஷன் ஆட்டது பீப்புள் ரெஸ்பாண்ட் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நல்லபடியா படிங்க அப்ப இதை மட்டும் நீங்க படிங்க இதுல டூ மார்க் என்ன சார் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து கான்பூர் மசாக்கரையை கேட்பாங்க கான்பூர் படுகொலையை பத்தி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து வந்து இந்த நேம் தி டெரிட்டிஸ் அனெக்ஷன் பை தி பிரிட்டிஷ் அண்டர் தி டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ் அதாவது வாரிசு இழப்பு கொள்கைன்றா என்ன அது அது அதன் மூலம் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்னென்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து வந்து இம்பார்டன்ஸ் வந்து லக்னோ பேக் லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து செல்வ சுரண்டல் வாட் வாட் யூ மீன் ஆஃப் ட்ரெயின் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்து லால் பால் பால் லால் பால் பால் பத்தி நீங்க எழுதுங்க அடுத்து வந்து இவ்வளவுதான் இதுல தான் நீங்க படிக்க போறீங்க இன்கேஸ் இன்சியல் வந்து கேட்டா அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் கேட்பாங்க ஓகே இந்த லெசன் செவன் முடிச்சு லெசன் எயிட் நேஷனலிசம் தேசிய வாதம் அதுல வந்து காந்தியினுடைய காலகட்டம் இதுல முக்கியமா ஒரு மூணு கேள்வி இருக்கு காந்திய வந்து ஒரு தேசிய மக்கள் தலைவராக முன்னெடுத்த சூழ்நிலைகள் எக்ஸாம் தி ஃபேக்டர்ஸ் த லெட் டு தி டிரான்ஸ்பரன் ஆஃப் காந்தி டு எ மாஸ் லீடர் இது முக்கியமான கேள்விங்க காந்தி வந்து எப்ப மாஸ் லீடர் ஆகிறார் அது எதுக்கு என்னென்ன பார்ட்டிசன் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து முக்கியமான கேள்வி என்ன கிரிட்டிகலி எக்ஸாம் சிவில் டிசிபிள் மூவ்மெண்ட் ஆன் தி டிபிகல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காந்தியின் மூவ்மெண்ட் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வந்து காந்தி இயக்கத்தில் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப இந்த ரெண்டு கேள்வியில ஒரு கேள்வி படிங்க டூ மார்க்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க ஜாலியன் வாலா பாக் மசாக்கர் ஜாலியன் வாலா பாக் கூடிய படுகொலை இது வந்து ஃபைவ் மார்க்லயே கேட்கலாம் கிளாபத் மூமெண்ட் இருக்கு சௌரி சௌரா மூமெண்ட் இருக்கு அடுத்து ஒய் வாஸ் சைமன் கமிஷன் பாய்காட்டர் சைமன் கமிஷன் ஏன் புறக்கணிக்கப்பட்டது இருக்கு அடுத்து பகத் சிங் குறிப்பு வரைய முக்கியமான கேள்வி பூனா பேக்டியுடைய கூறுகள் முக்கியமான கேள்வி அடுத்து வந்து முழுமையான சுதந்திரம் வாட் இஸ் பூர்ண சுவராஜ் அப்ப லெசன் எயிட்ல நல்லா நோட் பண்ணி வச்சு குறிச்சுக்கோங்க இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சார் எனக்கு டவுட் ஆகுனா நம்முடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் சென்டன் டாஸ்க் கொஸ்டின் ஒரு பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகே தென் வந்து நைன்த் லெசன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரக்கிள் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுடைய சுதந்திர போராட்டம் இதுல வந்து ஆன்சர் டீட்டில் முக்கியமான என்னன்னா டிஸ்கஸ் தி சுதேசி மூமெண்ட் சுதேசி இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய பங்கு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க
இந்த மாதிரி கொஸ்டினை படிங்க வி கோ டு மூ லாஸ்ட் ஒன் லெசன் டென் லெசன் டென் சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் வந்து சமூக மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு பாடத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி என்னென்னு நான் சொல்லிட்டேன் தமிழ் மலுமலர்ச்சியோட தோற்றம் அதாவது அட்டம்டே ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் ரனைசைன்ஸ் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் மலர்ச்சியின் தோற்றம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரையும் கேள்வி இருக்கு அடுத்து வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட கான்டிபியூஷன் நீதி கட்சியுடைய பங்களிப்பு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அடுத்து வந்து முக்கியமான கேள்வி எஸ்டிமேட் தீசிவ் கான்டிபியூஷன் முக்கியமான கேள்விங்க சமூக மாற்றத்தில் ஈவியராவின் பங்களிப்பு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடு இந்த கேள்வி வரும் அடுத்து வந்து எஸ்டிமேட் பெரியார் அசிய பெமினிஸ்ட் பெரியாரை ஒரு பெண்ணியவாதியாக மதிப்பிடுக இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இது பிக்கோஸ் கேட்கலாம் ஆனா உனக்கு புக் பேக்ல வந்து ஷார்ட் கொஸ்டின் டூ மார்க்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் சுயமரிய சுயமரியாதை இயக்கத்துடைய பங்களிப்பு ஓகே இதெல்லாம் வந்து நல்லபடியாக படிங்க இதில் டூ மார்க்ல கேட்ட என்ன படிப்பாங்கன்னா சேரன்மா மகாதேவி குருகுலத்துடைய நிகழ்ச்சிகள் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து வந்து வந்து இந்திய சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபவுண்டேஷன் தென்னிந்திய நலவாரியத்தால் வெளியிடப்பட்ட செய்தித்தாவுடைய பேர் கேட்பாங்க அடுத்து மரமிழை அடிகளை பற்றியும் தமிழ்நாடு லேபர் தொழிலாளர் மூவ்மெண்ட் பற்றியும் கேட்பாங்க இப்போ சொல்லக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளும் இம்பார்ட்டன் தான் இத ஒரு சில கேள்வி வந்து நான் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பிளேஷன் மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் இதை நீங்க சார் படிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கக்கூடிய டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் சோசியல் சோசியல்ல சென்டம் டாஸ்க் கொஸ்டின்ல பிடிஎஃப் நீங்க கொடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க அதுல எல்லாமே கொடுத்துருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப சொல்லக்கூடிய கேள்வியில ஃபுல்லா நீங்க படிச்சீங்கன்னா டாப்பர்ஸுக்கு தான் இவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் எல்லாம் நீங்க படிங்க இது ஆவரேஜா படிக்கிறீங்க சார் இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் மீடியமா படிக்கணும்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க சக்சஸிவ் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் டவுட்டே வேணா இதை தாண்டி சோசியல் உங்களுக்கு வருதுண்டா அது பிடிஎல் வந்து வரலாம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்க எல்லா கொஸ்டினும் நாங்கள் கொஸ்டின் கொடுத்த கொஸ்டினையும் பிடிஎவே படிச்சுங்க வேற கொஸ்டின் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மாணவர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதே சமயத்தில் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதில் எந்த டவுட் வேணா பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் வந்தால் கமெண்ட் செஷன் ரிப்ளை பண்றேன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ